il y a de plus en plus d'extensions Chrome qui utilisent l'intelligence artificielle. Ces extensions Chrome permettent d'utiliser l'intelligence artificielle directement dans votre navigateur. Vous l'avez donc compris que sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'intelligence artificielle. Et plus précisément, dans cette vidéo, nous allons parler de l'extension Chrome Arpa AI et Cider AI. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes resté jusque là, ça veut dire que vous êtes intéressé à propos de l'intelligence artificielle. Alors mettez en pause la vidéo pour vous abonner pour rester à la pointe de l'intelligence artificielle et de liker la vidéo pour que cette vidéo soit plus propulsée par YouTube. Vous pouvez aussi rejoindre la newsletter IA où vous recevrez chaque semaine des informations sur l'intelligence artificielle. Avant de commencer à vous présenter les fonctionnalités de chacun, je veux vous rappeler comment y accéder. Donc que ce soit pour Arpaï ou Cider AI, vous devez aller sur le Chrome Web Store. Pour cela, vous allez dans la barre de, dans la barre de recherche de votre navigateur et vous mettez tout simplement euh, Chrome Web Store. Ensuite, vous allez accéder à cette interface et dans la barre de recherche, vous allez mettre Arpaï ou Cider AI. Ensuite, vous aurez juste à cliquer sur Ajouter à Chrome et à les épingler dans euh, les extensions de votre navigateur. Et là, vous y aurez accès. Donc déjà, comme vous pouvez le voir ici, pour Arpaï, il y a 400 000 utilisateurs, tandis que pour Cider AI, il y a 2 millions d'utilisateurs. Donc c'est vraiment énorme euh, la différence qu'il y a entre les deux. Premièrement, nous allons regarder les fonctionnalités de chacun. Donc nous allons voir Arpaï et ensuite Cider AI. Donc pour Arpaï, nous voyons ici que nous pouvons choisir euh, quelle intelligence artificielle nous voulons utiliser. Là, nous pouvons utiliser euh, GPT 3.5, GPT 4O, Claude euh, Sonnet 3.5 euh, et aussi on peut le lier avec des API. Donc euh, si vous avez une API, euh, ChatGPT OpenAI ou euh, Mistral, vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est un bon point. Euh, et pour Cider, vous pouvez aussi euh, utiliser différentes intelligences artificielles. Vous avez Cider Fusion, donc ça c'est leur intelligence artificielle qu'ils ont entraînée. G euh, GPT 3.5 Turbo, Claude 3 Haiku, Gemini euh, 1.5 Flash et Lama 3. Donc vous pouvez aussi utiliser en avancée GPT 4O, Claude 3 Sonnet, Claude 3 Opus et Gemini 1.5 Pro. Donc là, celles, les intelligences artificielles qui sont avancées, elles sont bien évidemment payantes, vous devez euh, améliorer votre, euh, vous devez payer euh, pour Cider, mais seulement par contre les basiques, vous avez un usage de 30 requêtes euh, par jour. Aussi, par exemple avec Arpaï, vous pouvez, ici vous voyez le bouton ici, vous pouvez cliquer dessus et là vous allez pouvoir lui poser une question en fonction de la page sur laquelle vous êtes. Donc là, vous, en fait, vous pouvez analyser la page, poser des questions, vous pouvez extraire du texte, etc. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, des informations à partir de la page sur laquelle vous êtes. Donc, vous pouvez le faire sur Arpa, mais vous pouvez le faire aussi sur Cider AI. Là, ici, vous devez aller sur lire cette page. Donc, c'est l'équivalent pour Arpa de cliquer ici en page. Vous pouvez aussi joindre des pièces, vous pouvez mettre des pièces jointes. Donc, avec Cider, là, vous cliquez dessus, vous pouvez télécharger des fichiers au format PDF, doc. Mais par contre, pour Arpa, vous ne pouvez pas importer des fichiers. Donc là, pour l'instant, il y a des fonctionnalités de chacune, c'est à peu près équilibré. Elles sont globalement similaires. Cependant, Arpa AI, lui, a plus de 100 fonctionnalités. Donc pour cela, vous avez juste à mettre un slash dans euh, votre là où vous allez mettre le prompt. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez accès à plein euh, de fonctionnalités. En fait, c'est comme si c'était des GPT. Donc là, par exemple, si nous, si nous allons dans All, nous avons euh, pour, pour réécrire, composer, euh, finir euh, d'écrire demander, etc. Comme vous pouvez le voir, les fonctionnalités, elles sont euh, sous catégorie. Nous avons la catégorie de la productivité, de contrôle, de SEO, euh, de SMM, de e-commerce. Et nous en avons d'autres, donc marketing, copyright, euh, etc. Donc le, les, les fonctionnalités qui sont les meilleures sont celles de la productivité. Ça, c'est mon avis. Vous, avez, vous, pouvez dans, vous pouvez réécrire, composer, euh, demander, euh, résumer des euh, vidéos YouTube faire expliquer les choses, aussi extraire des euh, données. Et ça, on va revoir après. Maintenant, pour Cider, nous, euh, nous avons seulement, nous pouvons discuter, donc là, tout simplement, lui mettre un prompt. Nous pouvons écrire, 
Là, on peut composer ou alors répondre à un email, ou on peut euh, mettre le format, un essai, un paragraphe, un email, etc. Nous pouvons aussi mettre un ton, donc officiel, occasionnel ou professionnel. Et aussi, on peut choisir une longueur, donc court, moyen, long. Et on a aussi la langue euh, à choisir. Donc tout ça, nous avons euh, ces donc, ça. Nous pouvons aussi traduire. Donc on, on peut traduire. Euh, ici, c'est une. Euh, on peut aussi choisir l'intelligence artificielle avec laquelle nous voulons traduire. Et l'interface, elle est plutôt euh, agréable à utiliser. Alors que Arpaï, elle peut. On peut aussi euh, traduire en mettant un slash et ensuite translate. Et on, après, on aura juste à dire en quelle langue on veut euh, traduire et on entrera la traduction la phrase que nous voulons traduire et ça le fera automatiquement. Mais pour Sider, je trouve que c'est plus intuitif et que c'est plus euh, que l'interface est mieux euh, organisée. Nous pouvons aussi faire des recherches, nous pouvons rechercher. Donc là on peut choisir avec Sider, on peut rechercher dans tout ou de, alors dans une euh, sur la page là, sur laquelle vous êtes. Donc là sur la page d'Experimentara sur YouTube, nous pouvons aussi faire des recherches sur euh, YouTube en général comme avec Perplexity AI, où je vous avais fait une vidéo dessus vous expliquant que vous pouviez chercher dans des catégories, donc dans YouTube, sur Internet, etc. Ou bien sur Wikipédia. Donc là, vous avez juste à demander ce que vous voulez et l'intelligence artificielle va vous le trouver. Nous avons aussi d'autres euh, fonctionnalités, par exemple OCR. Donc ça, c'est de pouvoir analyser, euh, des, euh, de pouvoir mettre des images, de télécharger des images et ensuite de demander, de poser des questions à partir de ces images. Nous avons ça, nous avons aussi une correction de grammaire. Euh, comme vous pouvez le voir, comme je disais, l'interface il est vraiment intuitif. Et aussi nous pouvons euh, poser des questions. Donc euh, là avec euh, pour demander, expliquer ça, traduire, résumer, améliorer l'écriture, etc. Donc nous avons euh, des fonctionnalités. Dans Sider, on doit être autour de 20 fonctionnalités disponibles. Et Arpa, nous sommes aux alentours de 100 fonctionnalités disponibles. Je vous avais déjà fait une vidéo sur chacune, donc Cider AI et Arpa AI. Donc si vous voulez aller les voir pour, euh, bah, pour vous expliquer comment ça fonctionne, là je vous donne seulement mon avis de euh, duquel est meilleur à utiliser, dans quelles conditions. Donc euh, si vous voulez regarder les vidéos, euh, les liens sont en description. Donc là nous avons Cider et Arpa. Donc je vous montrerai les fonctionnalités que je préfère à utiliser dans Arpa AI. Pour Arpa, les fonctionnalités qui sont vraiment incroyables et que Cider ne possède pas, euh, vous pouvez extraire les données. Donc le fait d'extraire les données, vous pouvez... Bon, on va essayer. Extraire les données, en fait, là, vous pouvez les extraire en forme de contact. Vous pouvez chercher les contacts ou alors euh, tout simplement juste prendre les informations ou alors le SEO, euh, les mots-clés de SEO. Donc là, par exemple, si on veut les contacts, ça c'est vraiment bien quand vous allez sur un site et que il y a plein de contacts et que vous lui et que vous voulez les extraire et pour pouvoir ensuite mettre tous ces mails dans une liste de mails et pouvoir en un seul envoi envoyer un email à tous ces emails. Donc là nous avons par exemple en contact, nous cliquons tout simplement sur contact et là Arpaï est en train euh, de chercher euh, le, le résultat de la page sur laquelle nous sommes. Donc là nous avons euh, il a pris les contacts qu'il a trouvé. Donc là, comme c'est sur YouTube, c'est un petit peu compliqué. Mais là, il a trouvé le site web où nous allons pouvoir euh, trouver les contacts. Donc euh, là, il a pris euh, le seul lien qu'il avait, qui est la newsletter. Donc là, nous allons essayer la fonctionnalité d'extraire les données. Donc nous mettons euh, extraire les données et nous allons appuyer sur contact. Pour que vous le sachiez, euh, je suis allé sur Internet et j'ai trouvé un annuaire, un annuaire des écoles qui se trouve à Limoges. Donc nous allons mettre contact. Et, on, et là, on va avoir les contacts de chaque école. Donc, il nous a mis les tableaux. Il nous a mis le nom de l'école. Il a mis, est-ce que c'est une entreprise Il nous a mis l'email. Sauf que là, comme il n'y a pas d'email qui est présent euh, dans, sur la page sur laquelle euh, nous avons lancé la recherche, euh, nous n'avons pas l'email. Nous avons les rues et nous avons les téléphones. Nous avons aussi des, des informations supplémentaires, si c'est public euh, ou privé. Donc là, comme vous avez pu le voir, vous avez accès à plein euh, de fonctionnalités avec grâce à Arpa AI, euh, puisque vous pouvez extraire directement les données sous forme d'un tableau et ensuite euh, les mettre dans un Excel et pouvoir euh, faire une liste de mails que vous allez pouvoir envoyer. Donc ça, c'est vraiment important. Ça permet d'augmenter votre productivité puisque vous gagnez euh, énormément de temps. Donc vous avez des fonctionnalités comme celle-ci. Il y en a plein qui sont vraiment intéressantes euh, dans Arpa AI. Mais après, il y en a d'autres qui sont un peu moins intéressantes, comme si vous ne faites pas du SEO, vous n'avez jamais l'utilisé. Si vous ne faites pas du e-commerce ou du marketing, 
euh, ces fonctionnalités, vous n'allez pas non plus l'utiliser. Mais dans la globalité, il y a plein de fonctionnalités qui sont intéressantes. En revanche, ce que je trouve bien avec Cider, c'est que ici, toutes les fonctionnalités de base, celles que vous allez utiliser dans votre quotidien, elles vont être ici. Donc, et en plus, il y a les fonctionnalités que j'aime bien, c'est la capture d'écran. Donc vous appuyez sur les ciseaux et vous faites une capture d'écran. Elle a pris la capture d'écran et ensuite on va pouvoir lui demander d'extraire le texte, on peut demander de la décrire. Donc, en plus, extraire le texte, ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est intéressante. Euh, ben, au lieu, avec Arpaï, vous pouvez prendre les contacts directement, mais si euh, Arpaï n'y arrive pas, vous pouvez demander à Sider d'extraire le texte de euh, n'importe quelle capture d'écran. Imaginez que vous avez un texte à taper sur l'ordinateur et qu'il est en photo, vous la mettez dans Sider et vous mettez extraire le texte et il va directement vous donner le texte. Mais là, on va, le, on va lui demander de la décrire. Donc là, il utilise l'AMA3, puisque j'avais l'AMA3, et là, il nous dit, donc là, par contre, c il nous a répondu en anglais, donc, euh, s'il y a euh, ça qui arrive, vous mettez euh, juste euh, « Traduis-moi » en français. Donc, il nous dit mais que c'est euh, une chaîne YouTube euh, qui s'appelle « Experitara » et qui, euh, et qui euh, parle d'intelligence artificielle et de la productivité. Il nous dit aussi que cette chaîne YouTube, elle a 1410 abonnés et 53 vidéos. Il nous dit aussi qu'il y a la newsletter IA que vous pouvez aller chercher à ce lien, à cette URL. Donc là, qu'on va voir, il vient de nous décrire l'image. Vous pouvez faire ça avec plein d'autres images. Et franchement, Cider, c'est vraiment l'une des meilleures extensions dans le quotidien que vous allez pouvoir utiliser, puisque toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin en majorité pour votre quotidien sont ici. En conclusion, Cider AI vous permet tout simplement de d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien euh, pour pouvoir faire toutes vos tâches quotidiennes, écrire, répondre à des emails, euh, extraire du texte, d'images, etc. Donc là, avec Cider, vous allez pouvoir avoir toutes les fonctionnalités que vous voulez. Cependant, Cider, le problème, c'est que au bout de 30 requêtes, si vous l'utilisez toute la journée, au bout de 30 requêtes, vous allez devoir passer à une version payante. Donc, euh, c'est 30 requêtes par jour et euh, bah, vous allez devoir euh, payer un abonnement euh, pour pouvoir utiliser plus de, fon de fonctionnalités. Mais si vous prenez un abonnement, euh, Cider AI est vraiment l'une des meilleures euh, alternatives. Quant à lui, Arpaï est un peu moins bien euh, que Cider AI en termes d'interface. Il est moins intuitif, je trouve, et euh, c'est un peu plus compliqué. Cependant, il y a beaucoup plus de tâches. Ces tâches, ça peut induire en erreur, mais ça peut être aussi un avantage. Si vous pouvez vous perdre et vous ne pouvez ne pas savoir quoi utiliser comme commande, mais il y en a plein que vous pouvez utiliser, extraire les données quand vous les connaissez. Après, c'est très rapide. Vous mettez un slash, vous mettez, vous mettez le début du, de, du nom de la commande et ensuite, vous allez y avoir accès. Et avec ça, vous pouvez extraire les données, etc. Vous pouvez écrire des emails aussi. Vous avez plein d'autres fonctionnalités que Cider AI, lui, euh, ne propose pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez Cider AI ou Arpa AI. Moi, personnellement, je préfère Cider AI puisque euh, les fonctionnalités, les commandes de Arpa AI ne sont pas nécessaires pour mon usage quotidien. Donc c'est pour cela que je préfère Cider AI. N'hésitez pas à vous abonner à YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et vous pouvez rejoindre la newsletter IA. Le lien est en description.